大家好，欢迎收看心电图概念与应用课程。首先感谢好的科技提供一个优质的数位学习平台。这个课程将会以主题式的方式提供教学影片、讲义以及线上测验，帮助大家学习心电图的概念。我是这个课程的讲师张玉通。是澳洲紧急救护学士，也是台湾大学生物医学统计硕士。希望提供一个以 EMT 的角度来介绍心电图的概念。说到心电图，我们要先介绍它的发明人。1 9 0 3年，荷兰的医生发明了 ECG， 他利用机器侦测由心脏流至体表的电流。再将这些电流绘制成心电图，这样一个心电图呢，大大帮助医护人员在诊断患者心脏问题的一个精确性。这样的发明也让他获得了诺贝尔医学奖。因此，心电图可以说是现在医护人员必修的课程之一。但大部分的医护人员对他来说，是对心电图是又爱又恨，主要是没有对心电图的原理做去了解，仅用背诵的方式去记忆，那在临床的诊断上就会遇到一些问题。我举个例子来说，当一位患者左处胸痛，疑似 ACS 急性冠心症。简单的来说，它就是心脏病发。当我们到达现场，我们对患者做病史的询问、评估，那我们也贴上 ECG 来做检查。我们发现 ECG 在胸前倒脊的第二、第三、第四呢，出现 ST 段上升，所以我们怀疑它是急性心肌梗塞。我们将患者送到心导管室，打通血管，给予适当的照护。我们说“万丈高楼平地起”，我们要做到这么顺畅的评估患者，包括心电图的判读，然后提供他适当的处置。这样子的一个过程呢，我们需要从头开始讲说解说起。那一开始我们就必须要介绍心脏的解剖生理学。心脏的位置是在胸骨正后方，第二肋骨与第五肋骨之间。心脏的结构呢，由四个腔室所组成，两个心房与两个心室。外面连接的大的血管呢，主要的血管有上腔静脉、下腔静脉、主动脉。肺动脉、肺静脉以及冠状动脉，尤其是冠状动脉提供心脏血液的供给。那假设冠状动脉受到阻塞，心脏血液供给不足，心脏就可能坏死。那心脏受损的时候，就会发出一些警讯，例如胸痛。这在我们后面的内容呢，我会再跟大家做说明。心脏最外层呢，由心包膜包着，用来区隔心脏与胸腔内其他器官。那心包膜与心脏本体中间呢，有一个腔室叫心包腔。这个腔室里面呢，包含了约5 0 CC 的润滑液。这个润滑液是这样，心脏收缩与舒张时，可以减少与心包膜的摩擦。那心脏呢？它其实有分三层，最外层为心外膜，中间心肌层呢主要是肌肉的主构造。那最内层呢，心内膜呢，也就是四个腔室的内壁构造。那我们将心脏剖开来看，我们可以更清楚的看到心房与心室分布的位置。在剖开之后呢，我们发现有
几个瓣膜呢是需要注意的。右心房与右心室中间呢有三尖瓣，左心房与左心室中间有二尖瓣，心室与动脉中间呢有半月瓣。这白色的箭锁呢，是用来控制瓣膜的开启、关闭。那瓣膜主要功能呢，是避免血液在心脏收缩的时候呢，回到上一个腔室，回流到上一个腔室。接着呢，我们来介绍体循环与肺循环。首先。先介绍脾循环，血液从静脉回流到左右的心房。当心房的血液量足够的时候，会使得二尖瓣与三尖瓣开启，让心房的血液开始流入心室当中。接着，心房收缩，将所有的血液。由心房打入心室，接着心室收缩的初期呢，因为压力的关系，使得二尖瓣与三尖瓣关闭。当心室完全收缩的时候，这样的压力大到足够让半月瓣开启，让血液流入动脉中，流入含氧血。进入主动脉，流遍全身；缺氧血进入肺动脉，进入肺循环当中。那体循环呢，是将含氧血带入全身各地，带回的是缺氧血；肺循环呢，是将缺氧血带入肺部，带回的是含氧血。这是最基本的铁循环与肺循环的概念。接着我们要介绍的是心脏的传导系统。心脏传导系统由特殊的细胞所组成，这个细胞呢，我们称为 pacemaker。这样的 pacemaker 细胞呢，它有自发性，也就是它可以自己发出电流脉冲。然后传遍整个心脏，不需要靠其他的神经或者是其他的器官来控制。那另外一个不一样的是 ，pacemaker 细胞它不会跟着心脏收缩与舒张。那 pacemaker 细胞呢的开头，我们可以说它是整个传导系统的老大哥，叫做 SA node。A C N O 位于右心房的上方，靠近上腔静脉的开口。这个老大哥发出的电流脉冲呢，频率每分钟约六十到一百下。所以正常人来说，他的心跳是由 A C N O 控制，每分钟六十到一百下。那从电流呢，从 S A N O 流出，传遍整个心房，利用的是前中后的传导，以及 b a c k m a n 分支，传遍左心房、右心房。接着，这些电流呢，汇集到 A V Node。A V node 大约是在三尖瓣的上方，也是在右心房里面。那电流最终流遍心房后，会汇集到 A V node， 是由于心房与心室中间呢有一层绝缘层，这个绝缘层呢会避免电流由心房的。任何一处流至心室当中，而这些汇集到 A V node 之后呢，再由 A V node 重新的将这些电流呢散布到 bundle piece 左右分支
以及 the g i n g e n fibers。假设 ACA node 传导到 AV node 的过程有任何的异常、任何的延迟 ，AV node 等不到这个老大哥的讯号，它。因为也是 pacemaker， 所以它有自发性，因此由 AV node 发出的电流频率呢，大约是每分钟40到60次。接着往下传，假设心室里面的传导系统、传导细胞没有等到由 AV node 传下来的电流，那。他们因为也是 pacemaker 细胞，他们也会自发性的发出电流。那由 p e k i n g e fibers 所发出的电流频率，每分钟约二十到四十次。那相关的心电图的表现，心率的表现呢，会在后面的内容跟大家做说明。接下来，神经系统也会连接到心脏。自主神经系统呢，有分为交感神经与副交感神经，是由脑干里面的眼脑所控制的。交感神经系统有一个控制中枢，像是汽车的油门一样，当它增加它的。功能增加它的能量的时候呢，它的作用就会造成心跳加快，心输出量增加，然后血血压也增加。那如果说是副交感神经的作用大于交感神经，也就是你的刹车踩的比较多，心跳就会变慢，心输出量就会减少。血压就会降低，这两个系统呢互相的制衡，让心血管系统呢维持在一个动态平衡上。那交感神经系统呢，主要是分布在所有，主要是连接到整个心脏的传导系统、心房与心室。那副交感神经呢，则是利用了迷走神经，连接到 A C node、A V node 及一小部分的心室当中。那这样的以上呢，是心脏的解剖生理学最基本的概念。那后后面的内容呢，我们会在教各位如何应用这样的概念在我们的临床以及。ECG 的判读上面，更详细的内容呢，都在讲义里面，希望大家可以利用时间去阅读。当然，如果有任何的问题，也欢迎来信跟我讨论。谢谢大家的收看。